ओम श्री नारायण परम गुरवे नम ओ संसारतापशमनाय नम ओ श्री नारायण परम गुरवे नम ओ सदाशिव सरंभ शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यत वंदे गुरपरंपरायण गुरोराध्य शिवलिंगाचार्य मध्यम श्री बोधानंदपर्यत वंदे गुरपरंपरा आनंद संसार समुद्रतारा नौगाभ्या गुरभक्तिदाभ्या वैराग्य साम्राज्य दिभूचनाभ्या नमो नम श्री गुरुपादुगाभ्या नमो नम श्री जगदुरु श्री नारायण गुरुदेव पाद साष्टांग प्रणाम श्री शारदाब पाद साष्टांग प्रणाम विघ्न विनायकमूर्ति विनायक पाद साष्टांग प्रणाम सर्व गुरु गुरुन्द पाद साष्टांग प्रणाम इत श्रमिक श्री नारायण भक्तन्मा हृदय निमस्कार कोटय यूनियन नेतृत्व गुरदर्शन प्रभाषण परंर इनवर तटय यूनियनोपम बहुमानिया कोटय योग डायरेक्ट बोर्ड मेबर श्री शांताराम जी प्रत्येक नंदी कटपाड़ीवस रेखपू श्रीनारायण गुरदेव तृपाद पठन इन लोकम वाले श्रद्धापूर्व शुद्धिपंचकम गुरदेव उपदेश इन लोकम ऐटेड़ा कोरोना महाव्याधिये दूरी ब्रेक द चेन पर आह्वान तोड़कूड़ी गुरदेव तृपाद नूर वर्ष मे ते पर श्रीनारायण गुरदेव तृपाद पूर्ण मनसा नमुक वे श्रीनारायण गुरदेव कृति ऐसे अरुपति नोल वर गुरदेव कृति अूर्ण पठन नमें तलमु नाम ऐटेड़ आ गुवे पूर्ण मनसा भगवा अवतार उद्देश्य मनसा गुरदेव कृति नमुक साधिक रुरदेव जीवचर महाकवि कुमार नाशा एलिया ब्रह्मश्री नारायण गुर मूर्खोत् कुमार श्रीनारायण गुरस्वाम जीवचर भगवा श्रीनारायण गुर ब्रह्मश्री गीतानंद स्वामी अगर गुरीपम जीवित महत् व्यक्ति गुरी जीवचर पढ़ी रामाइट मूद गुरदेव तृपाद नमें जीवन शुद्धिपंचक वे उड़ा श्रीनारायण धर्म आत्मानंद स्वामी विरचित श्रीनारायण धर्म पढ़ी कुरदेव तृपाद मनसा नमुक साधिक ई मू मार्ग महत्तर गुरी क्षेत्र प्रतिष्ठक उपदेश नमुक पढ़ी साधिक अगे पढ़न नाम स्वयं पढ़ी अब नम्बर जीवन मैं पगर्ती नमुक साधिकुवा भगवा एल अग्रह या मिल श्रीनारायण गुरदेव तृपाद कृति श्रीनारायण गुरदेव तृपाद ऐसे अरुपति नोल मणिमुत रत्न उपदेश गुरकृति नमुक तुम अब स्तोत्र कृति 
ദാർശനിക കൃതികളായിട്ടും പ്രബോധനാത്മക കൃതികളായിട്ടും ഗദ്യ കൃതികളായിട്ടും തർജിമുകളായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ദേവീ ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്തോത്ര കൃതികൾ ആ ദേവീ ദേവന്മാരെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരുടെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള വർണ്ണനയുമൊക്കെ സ്തോത്ര കൃതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ ഗണപതിയെക്കുറിച്ച് വിനായകാഷ്ടകം എന്ന സ്തോത്രകൃതി ഒരെണ്ണം ഒരു കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശിവസ്തോത്രങ്ങൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശിവപ്രസാദ പഞ്ചകം സദാശിവദർശനം ശിവശതകം അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം മനനാതീതം ചിജ്ജടചിന്തനം കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് ഇന്ദ്രീയ വൈരാഗ്യം ശിവസ്തവം കോലതിരേശ്വസ്തവം സ്വ അനുഭവഗീതി പിണ്ടനന്തി ചിദംബരാഷ്ടകം തേവാരപ്പതികങ്ങൾ ഒരു തമിഴ് ശ്ലോകം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് കീർത്തനങ്ങൾ മഹാദേവനെ കുറിച്ച് ഗുരുദേവ നൃപാദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ദേവിയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ആറോളം കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേവീസ്തവം മണ്ണന്തല ദേവീസ്തവം കാളീനാടകം ജനനീനവരക്തമഞ്ചരി ഭദ്രകാളിയഷ്ടകം ദേവി പ്രണാമ ദേവിയഷ്ടകം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രങ്ങൾ ഏകദേഷം എട്ടെണ്ണം വരും ഷൺമുഖ സ്തോത്രം ഷൺമുഖ ദശകം ഷൺമാധുരസ്തവം സുബ്രഹ്മണ്യ കീർത്തനം നവമഞ്ചരി ഗുഹാഷ്ടകം ബാഹുലയാഷ്ടകം വിശാഖഷഷ്ടി തുടങ്ങിയ കൃതികൾ കൂടാതെ ദാർശനിക കൃതികൾ ആത്മോപദേശകം അദ്വൈത ദീപക അറിവ് ദൈവദശകം ദർശനമാല ബ്രഹ്മവിദ്യാപഞ്ചകം നിർവൃതി പഞ്ചകം ശ്ലോകത്രയം വേദാന്ത സ്തൂത്രം മോഹോമന്ത്രം തുടങ്ങിയ പത്ത് കൃതികൾ ദാർശനിക കൃതികൾ പ്രബോധനാത്മക കൃതികൾ ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം അനുകമ്പാദശകം ജാതി നിർണയം ജാതി ലക്ഷണം സദാചാരം മുനിചര്യാപഞ്ചകം ആശ്രമം ധർമ്മം അഹിംസ ഒഴിവിലൊടുക്കം ചരം ചരമശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ആശംസയും സമസ്യാപൂരണവും ഒക്കെ പ്രബോധനാത്മക കൃതികളായിട്ട് വരുന്നു തർജിമ തിരിക്കുറലും ഈശാവാസ്യ ഉപരിഷത്ത് ഗദ്യകൃതികൾ ചിജ്ജട ചിന്തനം ദൈവചിന്തനം ദൈവചിന്തനം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഗദ്യപ്രാർത്ഥന ആത്മവിലാസം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ കൃതികൾ അത് സ്തോത്രകൃതികൾ ദേവീ ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഗുരു തൻ്റെ ഈശ്വര അനുഭൂതിയുടെ ആഴം വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് ദാർശനിക കൃതികൾ ആത്മാവിൻ്റെയും ബ്രഹ്മവിദ്യയുടെയും ഒക്കെ വിശുദ്ധമായ പ്രതിപാദനം ഈ ദാർശനിക കൃതികൾ കൃതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും വിശേഷമായ ഒരാശയം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിതാവിൽ അതിൻ്റെ അനുകരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രബോധനാത്മക കൃതികൾ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ ഗുരുദേവന് സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഷകളിൽ നിന്നും പലതും ഗുരു ലളിതമായി മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയാണ് തർജ്ജിമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഗദ്യകൃതികളായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം അറുപത്തിനാലോളം കൃതികൾ ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറുപത്തിനാല് കൃതികളിൽ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൃതി അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിറമോലും പീലി നിറുകയിൽ ചൂടിയ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ സുന്ദരമായ കൗസ്തുഭമണി രത്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈശ്വരീയ ദർശനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അത് നടക്കുന്നത് വാരണപ്പള്ളി തറവാട്ടിലാണ് നമുക്കറിയാം ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ പുനർവിദ്യാഭ്യാസം തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നത് വാരണപ്പള്ളി തറവാട്ടിലാണ് അത് കായംകുളം പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെല്ലുന്നത് വാരണപ്പള്ളി തറവാട് ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാരണപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ അന്നത്തെ ഒരു ഈഴവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് ഈഴവർ തൊട്ടുള്ള ജാതിക്കാർ താമസിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭനായ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഉജ്ജ്വലനായ പണ്ഡിതനായ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കുമ്മംപള്ളി രാമപിള്ള ആശാൻ 
ആ കുമ്പംപള്ളി രാമംപള്ളി ആശാന്റെ കീഴിലാണ് വാർണപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് കുമ്പംപള്ളി രാമംപള്ളി ആസൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെവണ്ണൂർ കളരിയിൽ നിന്ന് ഈ ചെവണ്ണൂർ കളരിയിൽ നിന്ന് കുമ്പംപള്ളി തറവാട് വർണ്ണപ്പള്ളി തറവാടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു താഴ് വഴിയായിട്ട് വരും കായംകുളം നഗരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ആശാൻ കളരിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് കായംകുളം നഗരത്തിലുള്ള പുതിയിടം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കുളിയും ദർശനവും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഭാഗവത പാരായണം കഴിഞ്ഞ് കഞ്ഞി കുടിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കളരിയിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി സമയമെടുക്കും ഇത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ച സായം സന്ധ്യാവേളയിൽ നാരായണൻ വാരണപ്പള്ളി വീടിൻ്റെ തെക്ക് വശത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെമ്പക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ധ്യാന ലീനനായിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ധ്യാന ലീനനായി ഇടക്ക് ഇരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അന്നും ഇരുന്നു ആ ചെമ്പക വൃക്ഷം നിന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് ഗുരുഭക്തനായ ശ്രീ കുമ്പോലിൽ തങ്കപ്പ പണിക്കർ പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുമന്ദിരം നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വാർണപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ധ്യാന നിമഗ്നായിരുന്ന നാരായണൻ എന്തിനെയോ പിടിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു നടന്ന് നടന്ന് ഓടിത്തുടങ്ങുന്നു ഓടി കുമ്പോലി വീടിൻ്റെ വർണ്ണപ്പള്ളി തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വീടാണ് കുമ്പോലി വീട് അതിൻ്റെ താഴ് താഴ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ വടക്ക് വശത്തുള്ള ആഞ്ഞിലിയുടെ വേരിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീണ് ബോധരഹിതനായി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന സഹപാഠികളെ മറ്റും ഓടിച്ചെന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വാർണപ്പള്ളി വീടിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് കിടത്തുന്നു അല്പം വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരോടും ഒന്നുമില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ മാർജാര യോഗി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങളെ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഗുരുവിൻ്റെ വൈശിഷ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദർശിച്ച് കണ്ട ആത്മനിർവൃതിയാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല ഇന്നും നാം അറിയാത്ത ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങളുടെ ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത നമ്മ പോലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും തലമുറ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവർക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ തലമുറ എത്രത്തോളം ഗുരുവിനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത ദിവസം പതിവ് പോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കളരിയിൽ വന്നു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഏകദേശം ആശാൻ വന്നിരുന്നു ഒരു സ്റ്റൂളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളമുണ്ടും ഒരു രണ്ടാം മുണ്ടുമാണ് ആശാന്റെ വേഷമായിട്ട് വരുന്നത് നന്നായി മുറുക്കിക്കൊഴുത്ത വായ് നിറച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ മുറുക്കാൻ ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാരണപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവം ആശാനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ആശാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ന് നീട്ടി ചോദിച്ചു ഉടൻ തന്നെ നാരായണൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അതൊരു ശ്ലോകമായിരുന്നു നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ ഗുരുകൃതിയായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം ഭൂയോ വൃത്തി നിവർത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി പീഷധ്വനലീനമായി ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാ മൂടുപടം തുറന്ന് മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമാ കായാവിൻ മലർമേനെ കൗസ്തുഭം അണിഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം ഭൂയോ വൃത്തി നിവർത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി പീയുഷധ്വനിലീനമായി ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാ മൂടുപടം തുറന്ന് മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമാ കായാവിൻ മലർ മേന കൗസ്തുഭ മണിഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ പുറകെ ഓടി ഭഗവാനെ തൊടുവാൻ ആശിച്ചു കൊണ്ടോടി ആ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ അവിടെ സംഭവി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഗുരുദേവ തൃപാദങ്ങൾ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുദേവ കൃതികളിലൂടെ സംസ്കൃത കൃതിയിലൂടെ 
മഹാനായ കുമ്മംപള്ളി ആശാന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മഹാ ദർശനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം എന്ന കൃതി ഉൾപ്പെട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനത്തിൻ്റെ ആ മഹാകൃതിയുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ഭൂയോവൃത്തി വീണ്ടും മനോവൃത്തി ഉയരുന്ന സ്ഥിതി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും നിവൃത്തിയായ ഇല്ലാതായി ഭുവനം ഈ ലോകം മനോവൃത്തി വീണ്ടും ഉയർന്ന് മനസ്സുയർന്ന് ഈ ലോകം ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഭൂയോവൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ ഉണ്മയിൽ തിരോഭൂതമായി മറനീക്കി സത്യം ഉണരുമ്പോൾ ആ മറനീക്കി സത്യം ഉണരുമ്പോൾ ലോകം വിലയിക്കുന്നു തിരോഭൂതമായി പീയുഷധ്വനി പീയുഷധ്വനി ലീനമായി അതായത് മനോഹരമായ അമൃതകരമായ ഓങ്കാര ശബ്ദമായ ഓടക്കുഴൽ നാദം ആ ശബ്ദം മൊത്തത്തിൽ വിലയിച്ചു ദീപപ്രഭ ലീനമായി ചു പീയുഷധ്വനിൽ ലീനമായി ചുഴലവും ചുഴലവും എന്നാൽ ചുറ്റും ചുറ്റും ആ ഓങ്കാര ശബ്ദമായ ഓടക്കുഴൽ നാദം നിറഞ്ഞു നിന്നു ശോഭിച്ചു ശോഭിച്ചു എന്നാൽ തിളങ്ങി ദീപപ്രഭ ദീപപ്രഭ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശവും മായാ മൂടുപടം തുറന്ന് മായയാകുന്ന മൂടുപടം ആ മറ നീക്കി തുറന്ന് മണിരംഗത്തിൽ മണിരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ പ്രകാശിക്കും ആ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു കായാവിൻ എന്തുകൊണ്ട് കായാവിൻ മലർമേനി കൗസ്തുഭ മണിഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം കായാമ്പു പോലെ മനോഹരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൗസ്തുഭ മണിഗ്രീവൻ കൗസ്തുഭം എന്ന രത്നം കഴുത്തിലണിഞ്ഞവൻ ആ ദിവ്യമായ ഉത്സവം ആ ഭഗവാന്റെ മൺ സുന്ദരമായ നിറമോലും പീലി നിറകയിൽ ചൂടിയ ആ ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപം ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഓടക്കുഴൽ നാദത്തിലേക്ക് ആ മണിഗ്രീവൻ കൗസ്തുഭമണി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങൾ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിഗ്രഹിച്ച് ബാഹ്യലോക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി സർവവും സത്തായ ആത്മാവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് പ്രപഞ്ചവും ആ ആത്മസത്തയിൽ ലയിച്ച് അങ്ങനെ സർവവും ശാന്തമായപ്പോള് ആത്മാനന്ദ അമൃതരസം ഒഴുകുകയും ദിവ്യപ്രഭ എല്ലായിടവും പരക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ ദിവ്യമായ പ്രകാശത്താല് മായയാലുള്ള ഇരുളികൾ നീങ്ങി സർവ ദുഃഖ നിവാരകനായി പരമാനന്ദദായകനായി അന്തരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് എഴുന്നള്ളുന്ന ആ മഹോത്സവ വർണ്ണനയായിരുന്നു അത് ഭൂയോ വൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്യൽ തിരോഭൂതമായി പീയുഷധ്വന ലീനമായി ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാമൂടുപടം തുറന്ന് മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കും ആ കായാവിൻ മലർമേനി കൗസ്തുഭ മണി ഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം എന്ന് ഇത്രയും കേട്ട മാത്രയിൽ ആശാൻ ആ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്തി ശ്രദ്ധ ബഹുമാന വിനയങ്ങളോട് കൂപ്പുകൈകളോടെ അസുർഗണങ്ങൾ പൊഴിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു ഒപ്പം ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് ആശാൻ അറിയാതെ തന്റെ വായ് പിളർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ വായിൽ മുറുക്കി കൊഴുത്തു കിടന്ന ദ്രാവകം ആശാന്റെ ശരീരത്തിലും ആ വസ്ത്രത്തിലും വീണൊഴുകി താൻ കായംകുളം പട്ടണത്തിലുള്ള പുതിയിടം ക്ഷേത്രത്തില് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ചുറ്റമ്പലവും കടന്ന് കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹ സ്വാമി വിഗ്രഹം കണ്ട് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന 
ഉജ്ജ്വലമായ കലിസന്താരണോപനിഷത്തിന്റെ ഷോഡശ നാമം പതിനാറ് നാമം നിരന്തരം ചൊല്ലി മടങ്ങി വന്ന് കൃഷ്ണലീലാമൃതം നിറഞ്ഞ ശ്രീ മഹാഭാഗവതവും പാരായണം ചെയ്ത് കളരിയിൽ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ നാണൻ ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വന്തം ശരീരത്തിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വർണ്ണന കേട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ആശാനിൽ ആനന്ദ അശ്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഭക്തപാരിവശത്താൻ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കണ്ടരംഗം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കട്ടെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ പൂർണ്ണതയോടെ കീർത്തനം ചെയ്തു കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആശാന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ആശാൻ ആശാനെ നാണൻ നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങൾ കാണപ്പെട്ട ദൈവം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വർണ്ണിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ അതാണ് ശ്രീ വാസുദേവാഷ്ടകം ശ്രീ വാസുദേവ സരസീറുഹ പാഞ്ചന്യ കൗമോതകി ഭയ നിവാരണ ചക്രപാണേ ശ്രീവത്സ വത്സ സകലാമയ മൂലനാശിൻ ശ്രീഭൂപതേ ഹര ഹരേ സകലാമയം മേ ഗോവിന്ദ ഗോപസുത ഗോ ഗണപാലോല ഗോപീ ജനാംഗ കമനീയ നിജാംഗ സംഗ ഗോദേവി വല്ലഭ മഹേശ്വര മുഖ്യവന്ത്യ ശ്രീഭൂപതേ ഹര ഹരേ സകലാമയം മേ നീലാളികേശ പരിഭൂഷിത ബർഹി ബർഹ കാളാംബുദ്യുതികളായ കളേ ബരാഭ വീരാസുഭക്തജന വത്സല നീരജാക്ഷ ശ്രീഭൂപതേ ഹര ഹരേ സകലാമയം മേ ആ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അഷ്ടക രൂപത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സുന്ദരമായ ഗുരുദേവ കൃതിയാണ് ശ്രീ വാസുദേവാഷ്ടകം ശ്രീ വാസുദേവാഷ്ടകത്തില് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റൊരു സമയത്തിൽ നമുക്ക് ആ കൃതി വിവരണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ കൃതികളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരവും ഒപ്പം പ്രഥമ കൃതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനത്തെ ഒന്നുകൂടി സ്മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഈ മഹത്തരമായ സന്ദർഭം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അറിവിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം അത് സദയം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ എന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തരമായ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ എനിക്കും ഒരു ഈ എളിയ ഗുരുഭക്തനും ഒരു അവസരം തന്നതിൽ കോട്ടയം യൂണിയനോടും വിശേഷ ശ്രീ ശാന്താറാം ജി അദ്ദേഹത്തിനോടും മഹത്വ്യക്തിയോടും ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ സർവവിധ ഐശ്വര്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എളിയ വാക്കുകൾ ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഗുരുദേവ പാദാരി മനമേ നീ വണ്ടായി ചേരു ഗുരുദേവ പാദാരി മനമേ നീ വണ്ടായി ചേരു സത്യം സനാതന ധർമ്മം പുലരട്ടെ പുലരട്ടെ എന്നും ഗുരുദേവ പാദത്താരിൽ മന 
ஜனமே நீ வண்டாய் பகவான்டே பாதங்களிலே புஷ்பங்கள் மூல்யமாய கிருதிகளிலேக்க நம்மட மனசனே ஒரு வண்டாயி சேர்த்து நிறுத்துவான் நீங்கள் கைவர்க்கும் சாதிக்கட்டே என்று பிரார்த்திச்சுக்கொண்டு நிறுத்துன்னு நன்றி நமஸ்காரம்